അൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ രണ്ട് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ടായിക്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഈ ഇതിന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എറ്റ്സെട്ര ആർ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് ആറ്റംസ് ചേർന്ന് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആറ്റം വരുന്നത് ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ബോ മോഡലാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നയൻ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സെവൻ ഹൗ മെനി മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം ടു അറ്റൈൻ ദ ഒബ്ജക്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒബ്ജക്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ഫ്ലൂറിന് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ അല്ലേ is there a possibility of transferring electrons from one fluorine atom to another fluorine atom is ionic bonding possible in this molecule idil ionic bonding possible aano adayid fluorine de case la last seven electron und outermost shell il appo rendu fluorine atom chernana irikkunnathu appo oru fluorine atom tinte outermost shell il eight electrons mattu fluorine atom tinte outermost shell il eight electrons appo oru electrons ingotte kitti seegarichu idine ettayal adin aare avathullu mattu fluorine ille അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും അയോണിക് ബോണ്ടിങ് സാധ്യമല്ല ഈ കേസിൽ ഹൗ ക്യാൻ ദ ടു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ് അറ്റൈൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലൂറിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയക്രം വരച്ച് നോക്കാമല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂറിനാറ്റം ഈ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിന് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഈ ഫ്ലൂറിനാറ്റവും ഈ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനും എയ്റ്റ് ആയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ദ ടു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ് അറ്റൈൻ അനോക്റ്റഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതുക ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബയോണിക് ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മറ്റു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഈ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിനും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിനും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയറിങ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ സിംഗിൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട്
ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്താണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇനി ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ നോക്കാം ക്ലോറിന്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം സി എൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുകയാണെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം വരയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വരയ്ക്കാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഒക്ടേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലോറിന് അടുത്ത ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് എങ്ങനെ വരും ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ക്ലോറിൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ ഓക്സിജന്റെ കേസിലും നൈട്രജന്റെ കേസിലും ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡൗട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഒക്ടക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓക്സിജന് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ടു പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും നൈട്രജന്റെ കേസിൽ നോക്കിയേ നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ അപ്പൊ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് ആണ് ഒരു നൈട്രജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് അതിന് ഒക്ടക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും ഈ നൈട്രജൻ ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും നോക്കിയെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എത്ര ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൈട്രജന്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇനി ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇഫ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർ ടു ഫോം എ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും നൈട്രജന്റെ കേസിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇനി ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാലോ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഫ്ലൂറിൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർഡ് ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ക്ലോറിന്റെ കേസിലോ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇനി ഓക്സിജന്റെ കേസിലോ ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് നൈട്രജന്റെ കേസിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരേ ആറ്റത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഹൈഡ്രജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐറ്റമിക് നമ്പർ വൺ ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ക്ലോറിന
ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലോറിൻ്റെത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ കാർബണിൻ്റെ നമ്മൾ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി അടുത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലോ ക്ലോറിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ക്ലോറിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ കൂടെ വരയ്ക്കാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് വരയ്ക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടണം അതിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഒരു ക്ലോറിനായിട്ടത്തിന് കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലോറിനായിട്ടത്തിനോ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലോറിനായിട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ കാർബണിനോ ഇങ്ങനെ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം കാർബണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ക്ലോറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി നോക്കിയേ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിക്വേർഡ് ഫോർ എ കാർബൺ ആറ്റം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒക്ടറ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം ടു ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പം എത്ര ആറ്റം കൂടെ എക്സ്ട്രാ വേണം ഫോർ ആറ്റംസ് വേണം How many electrons are required for a chlorine atom to complete its octet? Chlorine atom to complete its octet, how many chlorine atoms are required for a chlorine atom? How many chlorine atoms have to combine with a carbon atom to complete its octet? How many chlorine atoms have to combine with a carbon atom to complete its octet? How many chlorine atoms have to combine with a carbon atom to complete its octet? Which type of chemical bond is possible in carbon tetrachloride molecule? Which chemical bond is possible in carbon tetrachloride molecule? അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് കാർബണും ക്ലോറിനും ഇടാ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഓരോ ക്ലോറിൻ്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് വഴി ഇത് അമ്പൈൻ ചെയ്തു ഹൗ മെനി പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയ്ഡ് ബൈ ദ കാർബൺ ആറ്റം വിത്ത് ഈച്ച് ക്ലോറിൻ ആറ്റം കണ്ടോ ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും കാർബണുമായിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു പെയർ അപ്പം അങ്ങനെ ടോട്ടലി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതിൽ ടോട്ടലി ഷെയർ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പലൈസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സി സി എൽ സി എൽ സി എൽ സി എൽ അപ്പോൾ നാല് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരച്ച് സി എൽ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡിന് നമ്മൾ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ബൈ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ആർ കോൾഡ് കൊവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെൻ നോൺ മെറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ യൂഷ്വലി കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു അയോണിക് ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവിടെ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ സി സി എൽ ഫോർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ എച്ച് എഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡും മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് നോക്കിയാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓട്ടോമോസ്റ്റ് ഷെല്ല് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിൻ്റെ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയക്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം ശരിയാണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയക്രം വരച്ച് അതി